ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫാക്ട്സ് ഇൻ മലയാളം എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് രസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചാനലാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച പോലെ ആ ചാനലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച് തരണം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണലാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കാണ് അതായത് ഒരു കോളം ഉള്ളത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഈ കോളം വേണ്ട ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എൽ എഫ് പിന്നെ എമൗണ്ട് കോളം ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എൽ എഫ് എമൗണ്ട് കോൾ ഇത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നോ അത് ഈ സൈഡിൽ എഴുതാം എന്തൊക്കെ പേ ചെയ്യുന്നു അത് ഈ സൈഡിൽ എഴുതാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് ജനുവരി ഒന്നിന് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നല്ലേ ഇതിനെ എങ്ങനെ ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുന്നതാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് എൻട്രി അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് ഉള്ള ഭാഗം എഴുതില്ല ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ബാക്കി പോർഷൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഇടാം ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ എമൗണ്ട് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എന്താണ് പെർച്ചേസ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി എന്താണ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് എന്നുള്ള ഭാഗം വേണ്ട മോളിലുള്ള കിടക്കുന്ന ഭാഗം മതി അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ബൈ ഫർണിച്ചർ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എഴുതണം ടു വരുന്നതല്ല ഇവിടെയും ബൈ വരുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് പെർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ക്യാഷിന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബൈ പെർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ആ എമൗണ്ട് എഴുതുക ആറായിരം രൂപ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ക്യാഷിന് വിറ്റു അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സെയിൽസ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് മാറ്റിയുള്ള ബാക്കി ഭാഗം ടു സെയിൽസ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടു സെയിൽസ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി എന്താണ് ബാങ്ക് വന്നു ക്യാഷ് പോയി അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് മാറ്റി മുകളിലുള്ള ഭാഗം ബൈ ബാങ്ക് ബൈ ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം മൂവായിരം നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് സെയിൽ ക്യാഷ് സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ എൻട്രി അറിയാലോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഈ സൈഡിൽ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചതിന് ക്യാഷ് കൊടുത്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് കാരണം സ്റ്റേഷനറി ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പോയി കാണാം അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബൈ സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം മുന്നൂറ് രൂപ സോറി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തു റെൻറ്റ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നൂറ് വരും അപ്പോൾ ബൈ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റാണ് സ്റ്റേഷനറി പേയ്മെൻ്റ് ആണ് റെൻറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എഴുതാം മുന്നൂറ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ നാനൂറ് കമ്മീഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി എന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കമ്മീഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ടു കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈഡിൽ എഴുതാ നാനൂറ
നാനൂറ്റി അറുപത് രൂപ ടു ക്യാഷ് എന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ബാക്കി പോർഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് ബൈ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇവിടെ ഇടും നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് റിസീവ്ഡ് ചെക്ക് ഫോർ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ചെക്ക് കിട്ടി ചെക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് കിട്ടി എന്നാണ് കണക്കാക്കാറ് അപ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും ഗുഡ്സ് വിറ്റേനല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ എഴുതി ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ചെക്ക് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ പേ ചെയ്തു ഇട്ടു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ചെക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് കൂടും ക്യാഷ് കുറയും അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് അതാണ് എൻ്ററി വരുന്നത് അപ്പോൾ ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് എഴുതി ഇനി എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റും റെസീപ്റ്റ്സും എല്ലാം എഴുതി രണ്ട് സൈഡും കൂടി കൂട്ടി നോക്കുക ഏത് സൈഡാണ് കൂടുതൽ എന്ന് അപ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സൈഡാണ് കൂടുതൽ പത്തൊമ്പത് നാനൂറ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു എൻട്രി ചെയ്താനുള്ള സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ താഴെ വരച്ച് പത്തൊമ്പത് നാനൂറ് പത്തൊമ്പത് നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഡബിളിലും വരച്ചിടാം എന്നിട്ട് ഈ പത്തൊമ്പത് നാനൂറിന് ഇത് ഓരോന്നും കുറയ്ക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ആ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ആ മാസത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം കാരണം അടുത്ത മാസത്തേക്ക് നമ്മളത് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത പുതിയ മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ഇതെല്ലാം ജാനുവരിയിലല്ലേ നടന്നത് അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിൽ ഇവിടെ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇവിടെ ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറക്കി എഴുതും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് സോറി സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്